Nosaukums ir intriģējoši, nevien, bet arī, lai cilvēkam būtu iespēja pašam iztēloties to teikumu, kas tas ir nevien, bet arī es gribēju, lai ir tāda tukša telpa katra fantāzijā. Nu, lai gan, ja tā es gribētu atkal, atklāt savus kārtus, tad būtu tā, ka nevien koki ir udenī dažādās krāsās, bet arī cilvēki varbūt ir dažādās krāsās, un tur ir dažādi krēsli istabā un dažādas lampas. Cik ilgi tapa šie darbi? Tapa ļoti īsā laikā, bet es nezinu, vai to vajadzētu lepoties. Vienkārši bija tāda situācija, es pieņēmu noteikumus un... Māksniekam jau ir tā, viņš jau strādā visu laiku, no jau varbūt tik svarīgi, cik daudz laiku tu velt vienai bildē, bet ja ir tā, tomēr uh, sakoncentrēšanās, un tas jau mēs visi zinām, tas ir pats grūtākais – sakoncentrēties. Un tādi spēku un enerģijas ielikšana, tad īstenībā tas arī dod kaut kādu rezultātu, un tu pats priekš sevis kaut ko atrisini, un ir tas visfašākais, ka tu pakāpies par tādu mazu gabaliņu, un tev rodās, vēl fašāk ir tas, ka tev rodās idejas nākošiem darbiem. Bet no kā pārsvarā rodas tās idejas no ikdienas, ko redzat, vai vairāk no sapņiem fantāzijā? Man jāatbild kā gleznas nosākums gan, gan. <laughs> Viss ir kopā un dažreiz tas ir kaut kāds mazs impuls, kaut kāda maza bildīte vai maza realitāte. Es varbūt no šīs ainas varu radīt arī kaut kādu, tev kaut kas aizcerās, kas varbūt ilgi apaug ar kaut ko. Man vienam tā bilde, kur sež pie tie cilvēki pie kamīna, viņi man burtiski divus gadus manā galvā ir dzīvojusi un viņi papildinājusies. Nu, vispār ir forši, ka viņi beidzot uzgūst no... Bet konkrēti par šo, ko mēs redzam, cik ilgā laikā šī tapa? Nu, kādas divas nedēļas es ilgi mocījos ar viņu. Man kaut kā tie cilvēki, man sākumā nebija, tur bija tikai maziņi pa visām, tad lielāki. Tā man tagad ir dažādi tautīgi pārstāvi. Un tā ir uh, Venecijas Bienāles Džardīnī, Itālijas paviljons. Es vienmēr šo vietu fotografēju. Tur ir tāds mauriņš, kur vienmēr cilvēki gaida tos, kas vēl ir izstādē. Tas ir vislielākais paviljons. Un vienmēr es atkāpjos, un man ir no, apmēram no trīs Venēcijas bienāliem pašai savas fotogrāfijas, un viss izskatās vienāds. Jo ir saule, ir ēna, tur ir tāds liels koks, un tie cilvēki sēž, un viņi visi siluetā, un tu labi izskatā. Bet, nu, protams, tos Perū meiteni tur nestāvē, vienkārši mēs varbūt esam pārāk līdzīgi. Bet, nu, lai gan var redzēt arī ļoti dažādas tipāžas. Nu, tas skaidrs, ka mākslinieks pieliek daudz ko no sevis, un man nav jāglazinot tā burtiska realitāte. Realitāte ir kā impuls.